dear students let us discuss the basis for allocation of expenses between the profit prior to incorporation and the post incorporation in order to ascertain the profit prior to incorporation and profit after incorporation the most important thing is the allocation of expenses between prior and post incorporation period so there are some basis that is on time basis and also sales basis we can allocate the expenses in this video we shall discuss what expenses are to be allocated on the basis of time and also what expenses are to be allocated on the basis of sales and what expenses are to be directly uh, taken to the post incorporation period ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹಂಚೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹಂಚೋದು ಈ ಬೇಸಿಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪೀರಿಯಡ್ಗೂ ಹಂಚಬೇಕು ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಹಂಚಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬೇಸಿಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹಂಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹಂಚೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚಬೇಕು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚಬೇಕು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ರೇಷೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ರೇಷೋ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ನೋಡಿ ರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಅವಧಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಧಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಟೈಮ್ ರೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರೆಂಟು ರೇಟ್ಸು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸನ್ನು ಟೈಮ್ ರೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚಬೇಕು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಟೈಮ್ ರೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚಬೇಕು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟೈಮ್ ರೇಸು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ರೇಷು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಟೈಮ್ ರೇಷು ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಟೈಮ್ ರೇಷು ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ರೇಷು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಮ್ ರೇಷು ದೆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ರೇಷು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ರೇಷು ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ರೇಷು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೈಮ್ ರೇಷು ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟೈಮ್ ರೇಷು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಟೈಮ್ ರೇಷು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ರೇಷು ಅದರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಟೈಮ್ ರೇಷ್ಯೋದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚೋದು ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸು ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋದ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ದೆನ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ
ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ತೆಗ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವಧಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸು ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೆಗ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಿರಿಯಡ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದಾವು ಅವು ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲೂ ಹಂಚೋದಿಲ್ಲ ದೆನ್ ಇದು ಟೈಮ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚೋದಿಲ್ಲ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಹಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಿಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಲೋಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಅಲೋಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬೇಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಂಟು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಅದ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಸಿಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ನೋಡಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಂಟ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಆಗಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಆಗಲಿ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್ ರೇಷ್ಯೋ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಶ್ಯೂಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೇರಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೇರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಟು ಪೇ ದ ಡ್ಯೂಡೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಅಲೋಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ರೆಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಸು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಡಿಟ್ ಫೀಸು ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ 